గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో రెండు వందల నలభై నాలుగు పోలింగ్ బూత్లో కొద్దిసేపటి క్రితం రీపోలింగ్ ఎన్నికలు ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఆ ప్రారంభమైన ఎన్నికలను జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి తోట చంద్రశేఖర్ గారు పరిశీలించారు సార్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తారు ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ రెండు వందల నలభై నాలుగు బూత్లో ఈరోజు రీపోలింగ్ జరుగుతుంది గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో అదకుండా ఏప్రిల్ నా కొన్ని అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగటం వల్ల ఇక్కడ పోలింగ్ని అప్పేయటం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ రోజు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఎన్నికల అధికారులు కానీ వాళ్ళ నిధు విధులు సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోవటం వల్ల కొద్దిగా కమోషన్ పరిస్థితి ఆ రోజు ఏర్పడింది అందువల్లే ఆ పోలీని అక్కడితో అప్పేయటం జరిగింది దానివల్ల ఎంతోమంది అర్హులైనటువంటి ఓటర్లు వాళ్ళ ఓటర్కి నియోగించలేకపోయారు అందుకే మళ్ళీ రీపోలింగ్ ఈరోజు కండక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఈరోజు చాలా చక్కటి అరేంజ్మెంట్లో ఎన్నికల అధికారులు చేశారు దానికి నేను వాళ్ళని నేను అభినందిస్తున్నాను ఓటర్లందరూ కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం వల్ల మీరు సాఫీగా స్మూత్గా వచ్చి వెంటనే ఓటింగ్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టదు అందుకే మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్టే ఓటు అనేది మనకి ప్రజాస్వామ్యం ఇచ్చినటువంటి చాలా ముఖ్యమైన హక్కు దాన్ని మీరు వినియోగించుకోవాలని మన నగర భవిష్యత్తుని నిర్ణయించే మంచి నాయకుల్ని ఎన్నుకోవాలని అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఈ పోలింగ్ బూత్ను మోడల్ పోలింగ్ బూత్గా చేశాము ఎన్నికలకి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంచామని అధికారులు అంటారు అలాంటి సౌకర్యాలు లోపల ఉన్నాయా తప్పకుండా అండి ఈసారి మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు లోపల శామ్యాన్లు వేశారు ఓటర్లు కూర్చోవటానికి అలానే పురుషులకి మహిళలకి సపరేట్ లైన్స్ పెట్టారు లాస్ట్ టైం అయితే అందరూ కలిసి ఒక పెద్ద గుంపుగానే వాళ్ళు లోపలికి తోసుకొని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఈరోజు ఆ బ్యారికేడ్స్ అవి చేయటం వల్ల ఇద్దరు వేరు వేరు లైన్లో రావడం జరుగుతుంది అలానే వాళ్ళు కూర్చోవడానికి కూడా అక్కడ చైర్స్ అవి వేశారు అలానే ఎయిర్ కూలర్స్ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఓటర్లకు కావాల్సిన అన్ని రకాల సదుపాయాలు అక్కడ అరేంజ్ చేయడం వల్ల ఫాస్ట్గానే ఓటింగ్ అవుతుంది అందరూ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేవు త్వరగా వచ్చి మీరు ఓటర్కి వినియోగించుకుని మళ్ళీ వెళ్ళిపోవచ్చని నేను అందరికి తెలియజేస్తున్నాను పోలీస్ బందోబస్తు ఏ విధంగా ఉంది గూడంచల విధానం అంటున్నారు ఓటర్లు ఏమన్నా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉందా ఇక్కడ అవసరానికి మించి పోలీస్ బందోబస్తు పెట్టడం జరిగింది ఇది సమస్యాత్మక పోలింగ్ స్టేషన్గా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు కానీ ఇక్కడ ఎటువంటి సమస్య లేవు లా అండ్ ఆర్డర్ దృష్ట్యా ఇది చాలా పీస్ఫుల్ ఏరియా ప్రజలు కూడా శాంతి కాముకులు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమి ఇబ్బందులు గురి చేసేవాళ్ళు కాదు లాస్ట్ టైం కూడా ప్రజల నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాలేదు అది ఓన్లీ వచ్చింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎన్నికల అధికారుల వల్ల వాళ్ళ ఈఎంలో సరిగా పనిచేయకపోవటం వాళ్ళు పన్నెండు గంటల దాకా ఈవీఎంలని రిపేర్ చేయకపోవటం వల్ల చాలామంది బయట ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఆ రోజు ఏర్పడింది ఆ రోజు ఎన్నికలను సరిగా వాళ్ళు నిర్వర్తించలేదు అందుకే మేమంతా రీపోల్ చేయమని డిమాండ్ చేసాము కానీ ఈరోజు వాళ్ళు వాటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పోయినసారి అనుభవాన్ని గత అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈరోజు కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు ఈరోజు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఇక్కడైతే జరగవు కానీ పోలీసు ఇంతమంది డిప్లాయ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్కి అన్ని రోడ్లని బ్లాక్ చేశారు మెయిన్ రోడ్లని బ్లాక్ చేశారు ఇంటర్నల్గా వెళ్ళడానికి కూడా అన్ని రోడ్లని బ్లాక్ చేశారు అంత పెద్ద ఉపద్రవం అయితే ఇక్కడ ఏమి ముంచుకు రాలేదు ఎందుకంటే ప్రజల్ని కట్టుదిట్టం చేసి ఎక్కడికి కదలనే పరిస్థితి ఈరోజు ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు లైన్లో అనేక మంది ఇక్కడ వేలాద మంది ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఈరోజు చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి సో అందుకే పోలీసు వాళ్ళు ఇక్కడ అవసరానికి మించి పోలీస్ డిప్లాయ్మెంట్ అవసరానికి మించి కట్టుదిట్టమైన చర్యలు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే చర్యలు తీసుకోకూడదు దీని మీద మళ్ళీ ఒక సమీక్ష చేయండి ఎందుకంటే ప్రజల్ని ఇబ్బందులు గురి చేయకూడదు వాళ్ళు ఓటింగ్ రావడానికి భయభ్రాంతులని వాళ్ళకి గురి చేయకూడదు వాళ్ళకి ఈ పోలీసు వ్యవస్థ వల్ల అక్కడ చాలా అసౌకర్యంగా ఉందని మాత్రం ప్రజలు చెప్తున్నారు ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆదర్శవంతమైన పోలింగ్ బూత్గా తీర్చిదిద్దారు ఎన్నికల అధికారులు గతంలో జరిగినటువంటి లోపాలు జరగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు వీటితో పాటు ప్రజలు ప్రశాంతంగా ప్రజాస్వామ్యంలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అందరూ అత్యధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరడమే కాకుండా గత ఎన్నికల్లో ఏదైతే జరిగిందో అది జరగకుండా ఈసారి ప్రశాంతంగా ఎన్నికల నిర్వహణకు ఈ పోలింగ్ బూత్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేసి కూడా తోట చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పడం జరిగింది కెమెరా పర్సన్ ఉదయ్ కుమార్తో శ్రీనివాస్ నైన్టీ నైన్ టీవీ గుంటూరు నలజరు నుంచి For more updates please subscribe 99 TV Telugu